ボーダレスの素顔に迫るボーダレスラジオさまざまな道を歩んできたプロフェッショナルたちがなぜ今ボーダレスで新たな挑戦を始めるのかソーシャルビジネスというキャリアの話から生き方まであれこれ語り合う番組ですはい皆さんこんにちはボーダレスラジオ始まりましたプラントスタジオのミネです公明年ゲストのゆりえですボーダルシャパン代表の田口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますます田口さん、タイから帰国したばっかりだと思いますが、帰りなさい。はい、眠そうですね。今日は寝てませんですね。寝てません。夜中の,夜中の2時のフライトでタイから出て、<笑>うんうん、朝7時半に降下着きまして、そのまま登壇してきまして。<笑>そうだ。僕あの乗る飛行機とても安い飛行機なのであのカッチカチの<笑>狭せまなんで、うん、きついです体が九十度九十度九十度九十度ですね<笑>はいいつかい,いつかフルフラットで行きたいという夢が創業期の時からですねフラットな席に座ってみたいっていう夢があるんです<笑>今のところカクカクしておりますボーダレスはエコノミーしてっていうことで残念ながら残念ながら<笑>でもねあの雑談なんですけどもあのタイに行ってきたんですよね。うん、何しに行ってたんですかそうミャンマーの,あの軍事世間、まあ、クーデターがね起こった後ミャンマーの避難民がタイの方に結構逃げてきてるんですよね、まあ、避難民と言われる人たちなんですけどもタイってあの難,難民条約を批准してないんで正式には避難民じゃなくて、うんまあ、あの違法滞在的な感じの。状態になっているので、まあ、その状態でやっぱりあのすごくあのステータスが不安定な状態で地下として働いていかないといけない、まあ、そういう緊急支援はいっぱい入ってるんだけどその後どうやって生活の,あの自立をしていくかやっぱりせ、ね、あの緊急支援の限界あ限界というのは予算的な限界とかあのセキュリティハウスのキャパシティの限界もあるから毎日毎日の人が流れてくるからどうしても出ていかないといセーフハウスも出ていかないといけないんだけど。そのあとね生活そこでまあソーシャルビジネスとして、うん、あの彼らと接続としてねで僕らの役割があるなというのでちょっと3日間ねあの行ってきたんですけどもこれぜひどっかでね、うん、案外編といいますかぜひぜひ、えー、やれればと思いますけどねまあちょっとねセキュリティの関係で写真とかはね、うん、あのお見せできないとかね南の方に会話を受けてできないんですけども、まあ、状況はね、うん、ぜひ皆さん知ってほしいし、まあ、こういう時にね本当僕らもうマジで僕やろうと思ってますので、もう早速、うん、もうやっぱもう一個事業立ち上げようと思ってで、うん、はい、お知らせします。すいません。雑談が長かったですね。じゃあ、そろそろ本題に入っていきたいと思うんですが、はい、す<笑><笑>さて、今回は10月1日にリリースしたコーミン連携室新設っていうところで、えっ、ー、と、異例に来てもらって、あの、たくさんと3人でコーミン連携室について、なんか深く語り合いたいなと思っております。いいですね。で、ね、<笑>まあ、そもそもなんかゆりえ、だ、何者なのかみたいなところから<笑>、あの。はい。最初簡単に教えてもらえると。はい。はいボーダレスとの出会いは早、六年七年ぐらいに<笑>。なりまして。当時二十二。あ、いやいや。<笑>当時二十二歳ですかね。あの、起業したい、企画外野菜のフードロス。問題を解決するぞっつって、あの、ビジネスコンテストに出たら、あの。田口社長がそこにいてあの審査員ということで,で田口さんから<笑>あのボーダレスジャパン賞っていう賞をいただいてあのボーダレスで起業するかいと言ってくださってで「食べ物語」っていう会社をやらせて兵庫県の方でやらせていただいてでちょっと3年4年頑張らせていただいたんですけどなかなかまあうまくいかずちょっと自分の経力事業開発の力を身につけたいなということで1年半前ですかねに福岡にあの来まして田口さんと一緒にふるさと納税の事業を立ち上げをさせていただきましたで結構いろんな地域ふるさと納税がやっぱあの 2G というか自治体向けの事業なのでまあ多分100超えてきてるんじゃないかなと思うんですけどいろんな自治体の方と会話する中でなんかボーダレスがもっといろいろやることあるのになとかっていうのを感じながらちょっと田口さんに公民連携室っていうのはいかがかねっていうところであやろうと言っていただいて、うん、で今回あの新設。に至ったったていう相談してからなんか数週間ぐらいでリリースしたっていう<笑>相変わらずのスピードだったはい,はいこんな形で,ではいトライさせていただいてますありがとうございますパワフルですパワフルですいやなんかゆりえはやっぱり八百屋の竹下っていうイメージが多分
すごいみんな強くて、うん、でなんかもう最近ではもうあの自治体といえば竹下ゆりみたいな感じにボーダーになっ,たなっているのかなと思うんですけど公民、ねうん、連携室ってどんなことをするのか,なんかもうちょっと。教えてもらってもいいですか。<笑>はい、ぜひぜひ。まあ、直近やっぱりボーダレスのすごくすごいなって思ってるところが、やっぱり社会起業家。まあ、育成って言ったらあれですけど、やっぱソーシャルビジネスの立ち上げのノウハウがやっぱり。自社でやってきたからこそ、たくさん培ってるなと思ってまして。まあ、それをより地域に、あの広げていくっていうのが、まず、あの一つ目コアなところかなと思います。なんで、例えば。あの各地域で立ち上がりたい人にソーシャルビジネスのプランニングのやり方をあの伝授させていただいたりとか企業のところあの立ち上がるまでをしっかり伴走させていただくっていうまあ当時八百屋で私が一人あの神戸で奮闘してたようにやっぱ全国各地にそういう方々がたくさんいるのでなんか私からするとなんか過去の自分をなんか助けるような気持ちにも近いんですけど。まあ、そういう各地域で立ち上がろうと頑張っている方々をボーダーでそのノウハウを持ってあのサポートさせていただくっていうのが、まあ、インキュベーションプログラムアクセラレーションプログラムっていうのが一番あの、まあ、直近はメインどころかなと思いますが、まあ、今後は結構いろいろトライしたいなっていうふうにはあの思っているので結構2年3年とかけてはもっと幅広いあのチャレンジしていきたいなっていうふうに思ってます。年<笑>年前かから揺れのことを知ってるタグさん的にはなんかうん、このこの数年をまずどう,どう見てたかみたいな。ゆりえさんですかゆりえはねもう本当に学生の時にそのえっとユニスソーシャルビジネスっていうあのノーベル平和賞を取ったあのユニスさんが日本でソーシャルビジネスを広げるっていうことをそれをね日本で活動されてるあの方たちがいて。そこであの審査員してっていうので,で賞出してって言われて「ボーダレス・ジャパン賞」それで僕出たんですよねでその時僕以外にも賞をいっぱい出してたんですけどゆりえが全,全賞を総なめしたんですよ、はい、全員の賞、はい、当然優勝グランプリだし、うんうんうん、いやいやグランプリ取れなかったんですよあれ<笑>あそうなのあじゃあ正審査員の見る目が悪かったんです<笑>まあ、そういうこともあるでしょう。で、あの、授業立ち上げた後も、やっぱパワーすごいから、結構ね、テレビも出たり、いろんなメディアもね、えー、立ち上げてやっていて、あの、すごいですよ、パワフルが。ただ、あの、授業をやっぱりやるって、本当に、こう、いろんな経験の、いろんな、いろんなパーツがいるよね。あの、オペレーションを進める力だったりとか、うん、まあ、そういう、いろいろこう、やっぱり、こう、学生企業としての少し限界を、えー、感じたタイミングで、あの、企業を諦めるというよりかは、あの、一発本気で、この事業づくりってもう一回学び直したいなっていうふうに思って、こうなったっていう。そこから、あのね、事業を辞める瞬間はちょっと落ち込んでたかなと思うんだけど、まあそこから本当に、こうか来て、一回じゃあ一緒に事業づくりをね、あの、一緒に立ち上げる中でもう一回事業づくりちょっと学んでみるかいっていうことで、やってからはもう、はい、水を得た魚のようにですね、もうバンバン走ってって、行政の皆さんからねすごいゆりえすごいねってやっぱみんな言うんですよ。うん、うんうん、そうそう、まあ、そのぐらい本当にこうみんなの心をつかんで,でやっぱ企画力がすごいですよゆりえは、うん。いろんなこうテーマを聞いた時にじゃあこういう企画にしたらどうですかっていうのを企画書書いてあのパンって持っていくとあ本当こんなの求めてましたっていうような感じでそのスピードすごい速いんで。この公民連携室とかもあのプレスリリースとかあのダウンロード資料とかもうほとんど見てないんだよねもうほぼほぼたくさんいなかったんで全然あそっかそっかいなかったんだ<笑>ほぼほぼもうか作っててで僕あんまりこれでいいんじゃないかなってぐらいのでそのね突破力すごいっすねでもなんか私すごい覚えてるのがあの去年入社したタイミングで初めて福岡でゆりえと会ってでちょうどフルノの立ち上げ機で多分事業開発をゴリゴリ進めているタイミングに私は初めてゆりえと会っててなんか「うっさんやばい」みたいなこう事業開発とかその資料作成とかのさなんかこう基礎みたいなものを叩き込まれてる多分タイミングだったと思うんだけどなんかその時になんかめっちゃめっちゃやっぱ勉強になるわって言ってたのすごい覚えてるんだけど。<笑>覚えてるあほそうなんですけど<笑>いやいやでもめっちゃ勉強に、うん、あの本当昨年1年タグさんとほぼ二人三脚でやらせていただい
てめっちゃ勉強になりましたさっきあの企画力みたいなお話言っていただいたんですけどやっぱ田口さんがどういう視座で社会を地域を見ていてっていうのを真横で見ながらあの自治体にも会話するしっていうなんかそこの場数をすごい踏ませていただいたんでなんかそこでめっちゃ鍛えられたなっていうふうに思いますしで結構あの営業の概念が変わったんですよね田口さんの営業同席する時に、えー、あのそうふるさと納税で自治体とあのふるさと納税導入しませんかっていう営業なんですけどでもなんか田口さんは本当に何だろうなそのものを売ろうとしないっていうかやっぱその地域にが良くなるためにどうした方がいいの手段としてふるさと納税が確かにあるみたいな。えーなんかそのあくまでもフラットにその売りに行くんじゃなくてあくまでも対等にフラットにパートナーとして会話する中であボーダレスだったらこういう側面でお力になりますよっていう提案をしていくっていうのがなんかすごいすごいなってちょっとあの言語力がないんですけど<笑>すごいなってなんか私はそこで結構営業ってこういうことなんだなっていうのをすごい学ばせていただいたなって思います。これはでもソーシャルビジネスの特徴かもしれんね。あのあ、なるほど。うん。やっぱりその社会づくりをしようとしてやってるから、なんかこれを売って売り上げ上げようっていう会話がもうゼロじゃない。その根本的にね、うん、営業行く前だってなんだってね。だから、そのソリューションとしての僕らのふるさとまでのアプローチが間違ってるかもしれないしっていう、そのぐらいフラットで、でもやっぱり地域が、地域を良くなっていくためには地域で立ち上がる人たちが必要でその人たちがやっぱりお金がないっていう中にもってあの初めてね書いたことないプラン書いて自分でこう銀行に行ってあの親を連帯保証につけて、えー、立ち上がりなさいってなかなか地域で立ち上がろうって人増えないで今あるのはじゃあ助成金ってあるんだけれどもやっぱりあの全てがとは言わないけれどもやっぱ助成金項目に対して、えー、民間の企業家がアプライしてきて。えー、あまあ民間の事業者アプライしてきてでそれに合った活動をするっていうような形で補助金をもらってでまた大変なレポート作業をやるっていうことをやってるでなんかこれが本当に地域を良くするためにこの市民社会におけるねあの一県代において市民がどんどん立ち上がるスキームってなんか一本抜けてるところがあるんじゃないっていうねなんかそんな話を大前提としてすごく思っててでもしかしたらふるさと納税っていう。ものを通してあの納税することでこういう地域で立ち上がる人を応援するっていうことをあのみんなが応援できるような形にしてはどうですか,、ね、なんかそんな感じだから社会の話をやっぱりするんでしょうなうんうんだから営業トークじゃないですねなんか売ろうとしてるためにそういうトークをしてるわけじゃなくてなんかシンプルに「始めまして」って言って地域の話を聞いてこうした方がいいの先にたまたまふるさと納税があったみたいな話をするのでなんかその姿勢はすごいこのコンビニエンケースの中でもそのインキュベーションとかさっきそういう話させていただいたんですけどそのプログラムを売る案件受注するみたいな,なんかそういう話ではなくて。なんかその地域がどうよくできるかっていうのをフラットに向き合う中で私たちが力になれるところはぜひやりたいなって思うしまあそうじゃなくて私たちじゃない可能性ももちろんあると思うのでそれは地域にとって何がベストなのかっていうのをすごくフラットに考えていきたいなっていうのはあの DNA を受け継いでそこは<笑>頑張りたいと思ってます。<笑>まあ、パートナーだよねうん、まあ、そう自治体のパーートナーにやっぱなれるのが公民連携室の一つ意味かもしれないよね。うんうん、ちょっと隣にいて、あの少しこうあのやりたいけれどもやれないことってどの立場の人も必ずいるから、あの市長であっても町長であっても行政職員でも本当はやりたいんだけど、人がいないとか予算がないとか、うん、アイディアが足りないとか、他の理由でやれ,やれないみたいな。最初からやる気がなくてやれない人ってすごく少ないんで、そういう時にやっぱパートナーの存在が必要なので、うん、だからそういった意味ではね、一緒にこの地域どうするんですか、どうしていくといいんだろうねみたいなのを考えられる人っていうのは、やっぱいた方がいいよね、実際に、うんうん。めっちゃ大事だと思います。うんなんか今までボーダレスは、まあ、ふるさと納税フォーグッドもそうだと思うんですけど、まあ、あくまでソーシャルビジネスの一つの事業を、まあ、
社会課題だったり地域が抱えている課題に対してこう提案の選択肢の一つとしてあのお話ししてきたと思うんですけど、まあ、今回あえてその自治体と連携を強化していこうみたいになったなしようと思ったきっかけとか背景みたいなのってもうちょっと。聞けたりしますすありがとうございますそうです、ね、なんか田口さんともあのリリースの時の「平らノート」でもあの話せさせていただいたんですけどやっぱりそのビジネスでアプローチできる層とこういうやっぱ税金を投じてアプローチできる層ってやっぱ少し違いがあるのかなっていうのもなんか感じていてですね例えばあの今朝もちょうどあの東京のとあるあの自治体さんとお話ししてたんですけど NPO とかその市民の地域まちづくりの活動っていうのをあのすごく積極的にトライしたいんだわっていうことなんですけどで NPO の皆さんがその区に対してあの共同事業案みたいなのを提案できるらしいですよね結構毎年ブワーってエントリーがあってちょっと予算的に採択されるのが一団体だけなんですけどで選ばれた一団体がよっしゃやっていくぞっていう時に1年目はまあ予算が出せるんだけれども2年目以降は基本的に実装していく必要があるっていう中でやっぱそこの予算が切れてしまったら自走できないっていうのが現状その共同事業案での,あの課題感らしいんですよね。でまあ最終的にはもちろんあの各団体が自走するはもちろん必要だなと思う一方でやっぱ NPO の方々ももちろん自走しようと思って頑張ってるんだけれどもなんだろうなんかやり方が分からなかったりとかうまくいかないとかっていう課題がある中でちょっと今日話してたのがじゃあ例えばその共同事業案の,あのタイミング事業を実施するタイミングの時にあのうちからちょっと伴走だったりとかプランニングを事業開始する前に2ヶ月とか一緒にちょっとスキーム作りだったりとかプランニングで入らせていただいた上で持続可能なスキームにすることを前提にやっていこうみたいな話とかちょっとさせていただいたんですよね。で、そのサポートを各地域の NPO の方に届けていこうと思ったら、結構まあ NPO の皆さんってもともとあの資金面がしんどかったりする中で、例えばボーダレスアカデミーを最初から受講できるかって言ったらちょっとハードルがあるかもしれないなっていう時に、こういう自治体が間に入ってくれて地域の活動をサポートするってこういう座組にできた瞬間実現するかもなーとか結構やれることが広がるんじゃないかなとはあの感じているところです。あの今えっと民間の話に、うん、あのなったかなって思うんですよね。まあその民間っていうのはあの NPO あの株式会社とか、うん、まあ個人事業主とか含めてえいいと思うんですけど。やっぱりこういう人たちが立ち上がっていくっていうことを自治体の人たちは実はもうむちゃくちゃ、えー、大切にしてるというかこれはどこの自治体と話しても実はあの、ね、本当にそうそうなんですよねでそれはやっぱりあのバンバン税収が上がって人口がどんどん増えてね収入がどんどん上がって税収が上がってで何でもこう行政としてやりましょうってやっぱり難しくなっていってるんですよね特にあの地域,地域地方の方になっていくと、そういうものってある。その中で、やっぱそれでも地域を良くしていく。例えば、まあ、よく控除みたいな言い方をね、あの、やり、あの、言葉が最近言われるようになってきたかなって思うんですけど、行政が何でもやりますってことじゃなくて、やっぱ民間が、市民ができることは、あの、自分たちでやろうよっていう。で、そういう、そういう人たちが立ち上がれるような枠組みを作っていくっていう形で、だって、その時に、えー、何でもこうやってくれたらお金出すよっていう形じゃなくて、えー、市民が自走できるような形にしていくっていう部分。この、あの、これはぜ全部はダメなんで、できないんだけども、その割合をやっぱどう増やせるかっていうところは、結構今が、あの、自治体のテーマになってるなっていうのはすごい感じていて、その時にたまたまだけどね、僕らがこういう何か社会のために、地域のためにやりたい、そういうほっとけないっていうふうに思った気持ちをどう事業にね、落としていくのかっていうこの事業の作り方と実際に立ち上げてきた実績っていうところがあの僕らのすごく特徴的なところで今こそねこういう日本のこの今の社会の状況においてあの僕ら役に立てるのかなってだからなんでボーダレスがビジネスのソーシャルビジネスフィールドにこれだけ18年間特化してきて特に行政とか国とか仕事ほとんどしたことなかったですよね。これボーダレス怪しいとかねよく言われていやあいつらは実は
あの国の金でなんちゃらとかねいろいろ言われてるんですけども,もう全然入ったことないんですね。武術装でやってきたがゆえにあのできることがやっと出てきたなって感じね、うん。それもあってねあのゆりえが公民連携して官民連携してなくて。公民って実はつけてますので、ちょっと揺れのこだわりありますので、うん、その公民連携室、ね、あにした、官民連携室ではなく、公民連携室にした理由もうぜひ。いや、でも、最初は、<笑>あの、ポッドキャストなので、あの、赤裸々に話すんですけど、<笑><笑>いや、最初は私、官民連携かなと思ってたんですよ。あそうなのこの番組はリアルなんだね、はい、リアルリアル雑談なんでそうだそう、うん、でいや官民連携公民連携悩んだんですよで、うん、どっちがいいかなと思った時に結構自治体の人たちがよく使う言葉が官民連携だったんですよ、うん、公民連携という言葉を使う自治体があんまりいないなと思ってコミュニケーションの速さ的に官民連携がいいかなと思ってたんですけどなんかタグさんがある人ですねそういえばゆりえさって言って、ね、<笑>なんか公民連携どうなのかなみたいなのをかっこよくないみたいな<笑><笑>感じでああなるほどみたいな感じででまあいいかもですねとかって言ってでまあ一晩それで考えたんですよ改めてなんかどっちがいいんだろうなって思って改めて意味,と意味の違いとか調べた時にやっぱ官と民の連携っていう感じでいくとなんかそこに市民がいないなっていう気もしてで公民連携ってなったらやっぱ公と連携していくっていうニュアンスにまあしかも公のためにみたいな文脈が強くなるらしいんですけど公民連携ってまあそういう意味でいくと公民連携っていうスタンスの方がボーダレスらしいしなんか私たちのやりたいことを表現してるなということで公民連携にしましょうっていう感じでなりました<笑>、うん、いい判断ですね<笑><笑>はいいいと思いますね<笑>やっぱり官民連携っていうとさ僕らが国から仕事を取りに行ってるような感じするじゃん、うん、全くそんなつもりなくてもそう言われるんだよね、うん、なんかつ、ね、いにボーダレスそっちに行ったのかみたいな,なんか感じになっちゃいそうななっちゃいそうだよね、うん、実際はもう全然全然違ってむちゃくちゃ考えてあの予算にないことまでやったりとかして<笑>とにかくこの社会に必要なことをやろうぜっていう国であって、うん、ところに本当に壊れてというかあの僕ら持ってる機能が本当に役に立てる時はあのぜひっていうだから半分はねあの逆にお願いされてやってるようなところもあるしね半分はさっき言ったように話し合いする中でこういうことをやったらいいですよねっていうことを舞台にて僕らがさせていただいてやるっていうことズバリその公民連携室の仕事の魅力って何,何なのいやなんかいやめっちゃめっちゃ面白いと思うんですけどね。<笑>いやなんか地域自治体って1700以上ぐらいあのあるんですけど、で一つ一つやっぱ地域って違う。んですよね、なんか森林が 85% ですみたいな村があったりとか人口が500人しかいなくて半分じいちゃんばあちゃんなんですみたいな村があったりとか一方で100万人を超える大きな政令指定都市が新たなあのチャレンジを生み出していきたいみたいな話もあるしやっぱ各地域の文化だったりとか市民の皆さんが思う作りたい地域像ってやっぱ 1,700 通りあると思うんですよね。なんかそれぞれぞを一緒になんか寄り添いながら実現していく過程を一緒になんか歩んでいく、まあ、まさにパートナーとして歩んでいくっていうのが、まあ、ちょっと概念的なところですけどなんかそんな風に思っているのでだからまあ正直正解はないのでづづくくりり地域づくりってきっとだから正解を探しちゃうとちょっとしんどくなると思うんですけど、うん、なんかいいいい地域に向かっていくこのプロセスをなんかああ大変なこともあるなあとか言いながらなんか歩んでいけるそこを楽しめる人にはなんかもう最高の環境じゃないかなって<笑>思ってます。今三名だっけゆりえで、はい、細々と三名やってますね,ね、はい。やってますよね。まあまあ立ち上がりだからねこっからですけど、うんうん、な何名になる予定なんですか。できれば<笑>。<笑>みんなにびっくりされますけど来年には早々にやっぱ10人15人ぐらいの CM にはで2年後にはやっぱ30人ぐらいやっぱあの問い合わせもすごく多いんですよやっぱ企業が育成うちでやりたいんだけどって言っていただけるのでやっぱ一つ一つに向き合いたいっていうことを思うとそれぐらいのメンバーがいないとなっていうのは思ってます。うんうんうん
なんかそのね今のこう15名20名集まった景色で何してる部署なのかあえてね東大生部署って言い方しないけどでも本当に20名こう本当に集まってる景色になってねこいつら何やってるんどんな部署なんて言ったのっていやめちゃくちゃ面白いなと思ってるんですよね。まさにこうソーシャルデザインっていうかね、社会デザイン室みたいな感じだったと思うんですよね。で、課題は今、その千何百通りあると言ったんだけど、実は本当に似た課題って山ほどあって。うんうんうん、で、このやっぱり、あの、一つの地域でしっかりとかいあの作り上げたソリューションっていうものを、やっぱり横展開していくっていうことで、日本全体を元気にしていくっていう可能性は本当にあって、で実はなのでこれはあの決して受託事業ではないんですよね僕らやるとしてもね本当にこう日本社会を良くしていく上でのソリューション開発っていうのをやっていってでそれがお役に立てることがあれば本当にあの他の地域にもいかがでしょうかっていうふうに話し合うしでその地域にこのソリューションを合わなければやっぱりそこのソリューション開発があってまたこう役に立てば同じそれと同じような視線に貢献できるけどねそういうのはすごい面白いなっていう一つとあとその地域っていう言葉を使ったんだけど、実際はあの、国とかはね、例えば経済産業省が、国全体で若い社会起業家、えー、具体的には学生、学生、もう今本当すごい Z 世代とかいる人たちは本当に優秀な人もたくさんいる中において、必ず就職して修行して起業するっていうことばかりじゃないよっていう、やっぱりその学生起業って真剣に応援して、社会企業をする場合はですね、本当に応援すべきなんじゃないかなっていうことで、国としてやってみよう。そ,それを、あの、実はボーダリスの方で、01っていうプログラムを運営させてもらってるんですよね。そういうのもすごくダイナミックなプロジェクトだし、あの、皆さん知ってると思うんですが、青年海外協力隊っていう JICA がね、やってるんですけどね、あれもこう帰ってきた後、海外での経験をどう日本社会に、えー、還元できるか、まあ、個人においてはその経験をどう自分の普通の人生に花咲かせるかっていうことをまた一つこうプロジェクト、まあ、社会的なプロジェクト社会的な事業を作るっていうことで、えー、お手伝いさせてもらうってことも実は膨大生やってたりとかするんですよね。あとはタイとね今福岡県で始まったのはタイと福岡県のね若者たちの交流ソーシャルアントレプレーナーアントレンプレーナーシップ教育っていうことをあの今度は国を超えてやろうみたいな。やっぱりさ、公民連携室っていうのは、あの、なんでも嫌ですね。<笑>なんか、結構、国内だけなのかなと。まとめがそれ。<笑>ね、グローバルっていう。<笑>ありがとうございます。そういうことか、はい。グローバルにもやっていくよっていう。ね、あ、そうですね。うん。でも、なんか、思うんですけど、日本。まあ、その千何百自治体というか地域があるとしてもなんか日本ってやっぱ島国だからなのか結構九州は九州とか東北は東北とか四国は四国中国は中国みたいな,なんか同じ悩みを抱えているにもかかわらず意外に横のつながりがなかったりとか,、うんうん、なんかするなって結構私は思ってて、うん、なんかそこら辺をこう,うまくこう接続じゃないです。ないけどその、まあ、コミュニティ作りなのかネットワークなのか,なんかボーダレスがこう橋渡し役にな,なれたりもするのかなって思ってなんか今この,この1時間ぐらいの話を私は聞いてましたあの本当にあのまさにね予行点がどんどんされていくっていうことが大切だしあのそれはあのとっても有効だと本当に思うね。でそうした時にやっぱりその職場となる人は誰だっていうことですよね。まさにね。誰でもそれが大切だとわかるんだけど、実際にそれが起こるようにするっていう意味では、どういう関係で、あの、自治体と、あの、どういう関係でいるのか、したときに、なんか物作ったんで、あの、サービス作ったんで、どうにしてくださいみたいな、そういう関係ではなくて、別にそこで商売なんて生まれなくても、本当に必要なことがあったら、あの、僕らをご紹介したい。あの、実際今はそういうのをすごいたくさんやってるんですよ。あの、お金もらってやってるとかでは全然なくて、ある、こう、社会協会になって、そう、むっちゃいっぱいやってる。<笑>こういう人がいて、あ、こういう、あの、過疎の学部が潰れそうなわけで、こういうソリューションがあるんだったら、たらもう普通に、首長さんとかに、市長さんとか長所さんに連絡して、こういうソリューションなので引き合わせしますって言ってやって、別にこれ、何の紹介料ももらわないし、何,何にもやってない。だけど、本当にその地域のことを知ってしまったから、いいソリューションあったらご紹介したいなとか、うん、本当にこういい思いで漁村の復興をねやろうとしていただいたらこんな人とやっぱり絶対これを求めてるねあの街あるよなって、うん、まあそれは引き合わせしたいって思ってしまうね、ん、かこういう関係って僕らはすごく
、まあ、そういう立ち位置というかな、なんか、てかまあ、そういう思いで単純にやってるから、まあ、だからこそね、僕らが本当に意味もあったよって時に、お話を聞いてくれる立場に、結果的に、それを狙ってるっていうか、うん、結果的にそうなるなっていうのは、すごく、自分たちの特徴かな、なんか、2G 商売をやってるわけではないんでね。うんうん、最後に、えっ、ー、と、公民連携室のビジョンだったりとか、なんか言い残したメッセージとかあればぜひ。そうですね。いや、なんかもはやビジョンを一緒に作ってくれる人を募集したいなという気持ちで。あの正直いるんですけど。やっぱ起業家支援、インパクトスタートアップ生み出していこうみたいなのも。まあ、ボーダレスとしてもノウハウはもちろんあるところありつつも、まあ、私自身としてはまだ。あの二十九歳ということもありまして、まだまだあの未熟だし、経験してないところもたくさんあります。あの自治体と向き合う中で、どういうソリューションがいいかなとか、どういう地域がいいんだろう、まちづくりってなんだろうみたいなのも。まあ私も本当日々、なんか勉強しながら、こんな事例があるんだな、こんな考え方があるんだなって思いながら。やってますので、なんかそれをもはや一緒に。あのあだこうだ言いながら作り上げてくれるっていう人をあの今回はあの募集したいなっていうふうにあの募集したいっていうかなんか仲間に来てくれたら嬉しいなっていう感じでそうなったらきっとやれることいっぱいあるしなんかもはや地域でこんなことを絶対必要だわ日本が良くなるためにってなんかそういう思いを持ってくれてる人となんか出会えたらいいなっていうのはすごくあの私一人では描けないビジョンをきっとあの一緒に作っていけると思うので、はい、なんかちょっと答えになってるかわかんないですけど、そんなことを最近は考えてます。たくさんどうですか。<笑>ありがとうございます。<笑>あの、社会課題解決したい人、そのポジションや、すごい思ったね、改めて。うん、その、ノートにも、ボーダリスのノートにも書いたんですけど、なんでそもそも本当に始めたのっていう。むっちゃくちゃ根本的な話でいくと。まあ、ボーダスも本当に存在価値そのものであって、まあ、僕らはスイッチ・トゥ・ホープっていう社会の課題をみんなの気候に変えていくっていうふうに言ってその社会に今ある課題に、まあ、正面から向き合っていくそれを希望に変えていこうっていう話をそれをね今まではあのソーシャルビジネスっていうソリューションを、えー、携えてやってきたんですけどもこの社会課題の実は最前線ど真ん中っていうのは行政なんですよね。僕らが社会課題解決のプロですとてもおこがましくてやっぱ行政こそが本当に全ての人の窓口になっていろんなこう課題の対応をされているのが行政のこの行政にこそあの全ての課題が集まってきてるんじゃないかなといった時に本当僕らが連携しなくてどう,やどうして社会課題って言えますかっていうことが根本的なところなんですよね。うんうんうん、でそこがすごく大切でだから社会課題に対してほっとけない何かしたいと思う人を起業家になろうって今まで言ってきたんですけどこれにもう一つ添えて公民連携室になろうといいねー、うん、<笑>いいねいいねうんいやでも本当にそうだと思うし、うんね、そういう人以外僕はもう来なくていいと思うんですよこういうこの仕事は本当に社会を良くするために自分で知恵出して企画立てて実行して本当にそれがその地域のために役に立ったのか、本当に役に立ったんだったら他の地域にもどうでしょうって言えばいいし、ダメだったらそんなもん絶対他のところに持ってっちゃダメだっていう、これはのチームみんなで、その15名、20名のね、あの、みんなで話し合って、本当にどういうソリューションが必要なんだろうってことをね、やる。そういうような人ができたら、あの、チームができたらね、あの素晴らしいんじゃないかなっていうふうに思いますね。お素晴らしい。ありがとうございます。なんか毎回言ってますけど、やっぱり、15人20人集まった時に入っても多分面白くなくて今まだ3人しかいない公民連携室に4人目5人目として入るからこそ多分なんか見える景色は変わってくるしなんか一緒にこう公民連携室だったり自治体さんと一緒に地域の未来だったりとかどうやったらより良い社会作っていけるかみたいなのをなんか本気で議論してなんか1年後なんかどういう形になってるか正直わかんないじゃないですか。わかんないね、もう誰もわかんないみたいな感じだから<笑>ク,レクレさんもねクレさんも戻ってきてるかもしれないしねそうだそうだ3919中のメンバーが、ねうん、すごい人思いますんでね<笑>確かに超超仕事ができる、うん、そうなんでパワフルなチームになることを期待しております、うん、頑張ります<笑>いい、ね、はい
じゃあここら辺で締めたいと思いますありがとうございました今日はありがとうございましたありがとうございましたいかかがでしたでししたょうさまなキャリアを歩んできたプロフェッショナルが集うボーダレスジャパンではソーシャルビジネスに挑戦したい人を募集しています詳しくはボーダレスジャパンのウェブサイトから採用情報をご覧くださいそれではまた次回お会いしましょう。